வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திங்க் பிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியாக ஒரு மாங்காய் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்கேன் ஒரு மாங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து கடுகு சீரகம் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் கறிவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்காக வர மிளகாவும் எடுத்துருக்கோம் உளுத்தம்பருப்பும் கடலை பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மஞ்சத்தூள் கலருக்காக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பெருங்காயங்க தாளிப்பில் கடைசியாக வந்து பெருங்காயம் ஆட் பண்ண நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் இந்த மாங்காய் சாதம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு வச்சு கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஆயில் போடணுங்க ஆயிலுங்கிறது நம்மளோட சாய்ஸ் தாங்க ஆக்சுவலாக பொதுவாக வந்து டேஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் இல்லைனா கடலை எண்ணெய் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைங்க நான் இந்த ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அது உங்களோட ஆப்ஷன் தாங்க ஸோ எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் எண்ணெயை கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஊற்றிட்டேன் ஆயில் நல்லா சூடாகிற வரலும் ஹை ஃப்ளேமில் அடுப்பை வைக்கலாம் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு தாங்க நம்ம தாளிக்கணும் சமையலுக்கு டேஸ்ட்டே வந்து தாளிக்கிற முறை தாங்க அந்த மெத்தடு தான் வந்து டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இப்போ வந்து கடுகை போடலாங்க கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் கூட கடுகு நல்லா வெடிஞ்சு வந்த பிறகு தான் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸை எப்போவுமே சேர்க்கணும் ஸோ இந்த பதத்தில் வந்து கடுகு போட்டுட்டோம் கவனமாக சிம்மில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம அடுப்பை கடுகு வெடிஞ்சாச்சுங்க இப்போது கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் போட போகிறோம் இந்த கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் வந்து பொன்னிறமாக வதங்கினா போதுங்க ரொம்பவே கருகி போச்சு அப்படின்னா சமையலுக்கு வந்து டேஸ்ட்டே கெட்டு போயிடுங்க ஓகேங்க இந்த பதத்தில் வந்து கவனமாக நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் மிளகாய் வர மிளகாயை போடுறோம் இந்த மிளகாயை கூட ஒரு லிமிட்க்கு மேலே நம்ம வந்து வதக்கக்கூடாதுங்க கருவேப்பில் அந்த வதங்கின மிளகாயை சாதம் சாப்பிடும்போது எடுத்து சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சள் பொடிங்க இந்த மஞ்சள் பொடியுமே வந்து நான் பாக்கெட்ஸில் வாங்கிறது இல்லை வீட்டில் வாங்கி அரைக்கிறது தாங்க ஸோ பெருங்காயம் சேர்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து துருவி வச்சுருக்கிற மாங்காய் மாங்காய் சாதத்துக்கு எப்போவுமே வந்து பெங்களூரா மாங்காய் சூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க அதுவுமே வந்து நல்ல காயான மாங்காயாக இருக்கணும் ஸோ வதக்கியாச்சு இந்த மாங்காய் சாதம் வந்து இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து என் பாட்டி வந்து கடலை பருப்பு வடை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க மாங்காய் சாதத்துக்கும் இந்த பருப்பு வடைக்கும் வந்து அவ்வளோ அற்புதமான டேஸ்ட்டுங்க நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வீக்லி ஒன்ஸ் கூட நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் மாங்காய் சாதம் லெமன் சாதம் புளி சாதம் அந்த மாதிரி ஒன்று ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா பிக்னிக் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் அது இந்த ஆயில் வந்து பத்தலைன்றதுக்காக நான் பக்கத்தில் கரண்டியில் சூடு பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க ஆயில் நான் எப்போவுமே கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதை அடிப்பிடிக்காமல் சிம்பில் தான் வச்சு கலரிட்ருக்கேங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சோம்னா வீட்டில் குழந்தைங்களும் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம பட்ஜெட்க்கு கூட கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாம் இதில் போட்ட ஆயிலும் இந்த மாங்காவும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரும் உப்பு சேர்க்குறேன் ஒரு சிலர் வெங்காயம் கூட சேர்ப்பாங்க நான் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கேயாவது வெளியில் போனீங்க போகும்போது எடுத்துகிட்டு போனோம்னா வெங்காயம் சேர்க்காம இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ கெட்டு போகாமல் எப்படி செஞ்சோமோ அதே டேஸ்ட் மாறாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கைவிடாமல் அடிப்பிடிக்காமல் கவனமாக இதை பார்த்து கலரிட்டே இருக்கணுங்க
இந்த பாருங்கள் லைட்டாக எண்ணெய் தனியாக மாங்காய் தனியாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வருது அதில் போட்ட எண்ணெய் பக்கத்தில் வந்து நான் சாதம் ஆல்ரெடி வடித்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க சாதம் எப்போவுமே நான் வந்து வடித்து தாங்க சாப்பிடுவோம் நாங்கள் குக்கர் சாதம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இந்த மாடர்ன் லைஃப்பில் வந்து எல்லோரும் சீக்கிரமாக ஆகிடுது அப்படின்ட்டு குக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது வந்து அன்ஹெல்தி இந்த குக்கரை சாப்பிட்றதால தாங்க ஜாயிண்ட் பெயினு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் இது எல்லாமே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்போ ரெடி ஆகிடுச்சிங்க மாங்காய் தொக்கு நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அப்போ சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் கூட ஒரு முறை டேஸ்ட் பாருங்கள் பத்தலைன்னா போட்டுக்கலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த உப்பு போடும்போது நம்ம அன்பையும் பாசத்தையும் சேர்ந்து சமைச்சோம்னாலே சாதம் டேஸ்ட்டாக எந்த சமையலாக இருந்தாலும் டேஸ்ட்டாக வரும்ட்டு என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவாருங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சாதம் கொஞ்சமாக ஆற வைக்கணும் தேவையான அளவுக்கு நம்ம மாங்காய் தொக்கு போட்டு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க சாதம் வந்து பொல பொலன்னு வரணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு விசில் விடுங்க நீங்கள் குக்கரில் வச்சு தான் எனக்கு பழக்கம்னா கூட பரவாயில்ல ரெண்டு விசில் விடுங்க ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் இல்லை புது அரிசி அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு சமைச்சு பாருங்கள் அரிசி ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இந்த சாதத்தை கலக்கிறது கூட ரொம்ப ஒரு நாசுக்காக கலக்கணுங்க சாதம் ஓடியாமல் நேக்காக கலந்து விடணும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இந்த உப்பு புளி காரம்லாம் அதில் சாதத்தில் இறங்கணும்னு எடுத்து வச்சிடலாங்க இப்போ நான் அந்த மிச்சம் இருக்கிற மாங்காய் தொக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுடுறாங்க நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் இது கெடாமல் இருக்குங்க என் பையன் ஸ்கூல் போகும்போது இந்த மெத்தடில் தான் நான் மாங்காய் தேங்காய் லெமன்லாம் ரெடி மிக்ஸ் செஞ்சு வச்சு தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ மாங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுவல் செஞ்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக தயிர் சாதம் ஒரு கப் செஞ்சு அது வீட்டில் இருந்த தக்காளி ஊறுகா ஸோ அப்பளம் இதை வச்சுருக்கேங்க அவ்வளோதாங்க வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சிறப்பான ரிச்சாக ஒரு டிஷ் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் என்னுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க தேங்க்யூ வெரி மச் மீண்டும் சந்திக்கிறேன்